அம்மாக்கு ஊருக்கு காசு அனுப்பணும் எங்க போகலாம் பண பரிமாற்று சேவையில் வரலாறு படைத்தவர்கள் ஹரன் அவர்களின் தாய் வீடே பண பரிமாற்று சேவை கோட்டாபாயவின் வெற்றிக்கு ரணிலே காரணம் சந்திம வீரக்கொடி தெரிவிப்பு புலம்பிய தமிழர்கள் குறித்த இந்த உண்மையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சி வி விக்னேஸ்வரர் என்மீதான எந்தவொரு குற்றச்சாட்டையும் நிரூபிக்க முடியாது ரிசாத் பதியுதி அடுத்த ஆட்டத்தை ஆரம்பித்தார் மைத்ரி தட்டி கொடுப்பவர்களே நல்ல தலைவர்கள் ஸ்ரீனிவாசன் தெரிவிப்பு கடந்த ஜனாதிபதி தேர்தலின் போது கோட்டாபய ராஜபக்சவின் வெற்றிக்கு ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைமை மீது இருந்த வெறுப்பே காரணம் என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சந்திம வீரக்கொடி தெரிவித்துள்ளார் ஊடகம் ஒன்றுக்கு நேற்று வழங்கிய விசேட செவியிலேயே அவர் இவ்வாறு கூறியுள்ளார் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைமை மீதான வெறுப்பின் காரணமாகவே பொதுமக்கள் பொதுஜன பெருமனவை தெரிவு செய்திருந்ததாகவும் சந்திம வீரக்கொடி குறிப்பிட்டுள்ளார் இது தொடர்பில் மேலும் தெரிவித்த சந்திம வீரக்கொடி ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்சவை அமெரிக்கர் எனவும் சர்வாதிகாரி எனவும் விமர்சித்திருந்தார்கள் அவர் வெற்றி பெற்றதன் பின்னர் நல்ல பல மாற்றங்களை முன்னெடுத்துள்ளார் அதேபோல் அவரின் வெற்றி இலங்கையின் பக்கம் முதலீட்டாளர்களின் அவதானத்தை ஈர்க்க செய்துள்ளது என்றும் ஐதேகாவுடன் பெரும்பான்மை உள்ளதால் மூன்றில் இரண்டு அதிகாரத்தை பெற்றுக் கொடுத்து நாடாளுமன்றத்தை கலைக்க அக்கட்சி ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் புலம்பெயர் தமிழர்கள் வெளிநாடுகளில் படும் துன்பங்கள் தொடர்பில் எமது மக்கள் உணர்ந்து செய்யப்பட வேண்டும் என முன்னாள் முதலமைச்சர் சி வி விக்னேஸ்வரன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார் குறித்த அறிக்கையில் அவர் மேலும் குறிப்பிடுகையில் நாட்டில் குறிப்பாக வடபகுதியில் உலக நாடுகள் பெலவற்றில் மறைமுகமான அனுசரணையுடன் அரங்கிட்டப்பட்ட மாபெரும் இன அழிப்பு யுத்தத்தினால் இறந்தவர்கள் போக எஞ்சியிருக்கின்ற பல்லாயிரக்கணக்கான எமது மக்கள் உடல் அவயங்களை இழந்து பொருள் பண்டம் வீடு வளவு பிள்ளைக்குட்டிகள் என அனைத்தையும் இழந்த நிலையில் நடைபணங்களாக கடந்த பத்து ஆண்டுகளுக்கு மேலாக எமது பகுதிகளில் பல சிரமங்களுக்கு மத்தியில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் எமது மக்களை இந்த நிலைக்கு ஆளாக்கியவர்கள் யுத்தத்தின் பின்னராவது இந்த மக்களுக்கு உதவி நிவாரணங்கள் இழப்பீடுகள் என எதையும் வழங்காமல் நாம் முன்னெடுத்த யுத்தம் தர்ம யுத்தம் என்று சர்வதேச அரங்கில் பறைசாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த நிலையில் இந்த நிலையில் இம்மக்களின் துயர்களில் தாமும் கலந்து கொண்டு அவர்களுக்குரிய உதவிகளை வழங்க முன்வந்திருக்கின்ற புலம்பெயர் உறவுகளுக்கு நன்றிகளையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நான் முதலமைச்சராக பணியாற்றிய காலப்பகுதியில் அதாவது இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு வரையான காலப்பகுதியில் புலம்பெயர் தமிழ் உறவுகளிடமிருந்து மற்றும் உள்ளூர் உறவுகளிடமிருந்து பல்வேறுபட்ட நிதி வசதிகளை பற்றி பல்வேறுபட்ட வீடமைப்புகள் கால்நடை கோழி வளர்ப்பு உள்ளிட்ட சுயதொழில் முயற்சிகளை முன்னெடுத்துக் கொடுத்திருக்கின்றேன் உதவிகளை பெற்று உயர்ந்த எமது மக்கள் எம்மை நாடி வந்து நன்றிகளை தெரிவித்திருக்கின்றார்கள் அவர்களின் உள்ளம் கணிந்த வாழ்த்துக்களால் தான் இன்றும் அரசியல் அரங்கில் நிலை பெற வழிவகுத்துக் கொண்டிருக்கின்றன நாதியற்ற நிலையில் இவ்வாறாக மனமுவந்து மேற்கொள்ளப்படுகின்ற உதவிகளே எமது மக்களை இத்தனை இழப்புகளுக்கு பின்னரும் ஓரளவுக்காக நிமிர்ந்து நீக்க உதவி செய்கின்றன இவர்களின் உதவிகளை மன மகிழ்வுடன் பெறும் நாம் இரண்டு பொறிகளுக்குள் அகப்படாமல் நாங்கள் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் ஒன்று மற்றவர்களிடம் கையேந்தும் நிலைமை எமது பழக்கமாக ஆக்கிக் கொள்வது எம்மை சோம்பரிகளாக ஆக்கிவிடும் தமது உறவுகளை விட்டு பல்லாயிரம் மைல்களுக்கு அப்பால் தமது உயிரை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்காக பொருள் தேட்டம் மேற்கொள்வதற்காகவும் சென்றவர்கள் எமது புலம்பெயர் உறவுகள் அவர்கள் குறிப்பாக எமது வெளிநாட்டு இளைஞர்கள் யுவதிகள் இவ்வளவு பொறுப்புடன் செயலாற்றுவது பெரும் மதிப்புக்குரியது அவர்கள் மூலம் வரும் நன்மைகளை இறைவன் தந்த கொடையாக ஏற்றுக்கொண்டு சிக்கனமாக வாழ பழகிக் கொள்ளுங்கள் மேலதிகமாக பணம் உங்களுக்கு கிடைத்தால் உங்களை சுற்றியுள்ள பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு செலவழிக்க முன்வாருங்கள் இன்றைய நிலையில் எமது நாட்டின் அரசியல் மாற்றங்களின் பின்னணியில் தென்படக்கூடிய எமது எதிர்கால நெருக்கடிகளை நாம் நன்றாக உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என சிவி விக்னேஸ்வரன் குறித்த அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார் எமது நாட்டில் நீதியும் நியாயமும் உயிர்ப்புடன் வாழுமேயானால் எம்மீதான எந்த குற்றச்சாட்டையும் நிரூபிக்க முடியாது எந்த தண்டனையும் வழங்க முடியாது என ரிசாத் பாதியுதீன் தெரிவித்துள்ளார் வவுனியா சின்னசிப்பிக்குளம் தாரூரிலும் முஸ்லீம் மகா வித்தியாலயத்தில் இடம்பெற்ற சாதனையாளர்களை கௌரவிக்கும் நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றிய போதே ரிசாத் பாதியுதீன் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு பின்னர் சிங்கள மொழி சார்ந்த இலத்திரனியல் ஊடகங்களை திறந்தால் அடிக்கடி எனது பெயர் உச்சரிக்கப்படுகின்றது என்றும் ரிசாத் பதியுதீன் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்களோ இல்லையோ தெரியவில்லை ஆனால் தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்ட நாளில் இருந்து முன்னாள் அமைச்சர் ரிசாத்தை கைது செய்யுங்கள் கைது செய்து சிறையில் அடையுங்கள் என சிலர் தொடர்ச்சியாக கொக்கரித்துக் கொண்டு வருகின்றனர்
சிஐடி மற்றும் போலீஸ் நிலையங்களுக்கு புது புது போலி குற்றச்சாட்டுகளும் சென்றுள்ளன குற்றச்சாட்டு கோவைகளை கையளிப்பதும் அதனை ஒளிப்பதிவாக்கி ஊடகங்களில் பிரபஞ்சப்படுத்துவதுமே இவர்களை நாளாந்த வாடிக்கையாகிவிட்டது ஒரு ஜனநாயக நாட்டில் எந்த ஒரு குடிமகனும் தான் விரும்பும் ஒருவருக்கு வாக்களிக்கும் உரிமை உள்ளது அதேபோன்று அரசியல் கட்சிகளின் தலைமைகளும் தாம் பிரதிநிதிப்படுத்துகின்ற மக்களின் தாம் பிரதிநிவ தாம் பிரதிநிவப்படுத்துகின்ற மக்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு அரசியல் சார்பான முடிவுகளை எடுக்கின்ற உரிமையும் அவர்களுக்கு இருக்கின்றது ஆனால் அவர்களை அடக்க முயல்வது திட்டுவது எந்த வகையில் நியாயமானது என்று ரிசாத் பதியுதீன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் கருத்துக்களை கருத்துக்களாக மதிக்கின்ற சமூகத்தையும் ஜனநாயக விளிமியங்களை பேணுகின்ற சமூகத்தையும் உருவாக்காதவரை இந்த நாடு ஒருபோதும் உயரப்போவதில்லை என்றும் ரிசாத் பதியுதீன் தெரிவித்துள்ளார் பஞ்சுமெத்தையில் இருந்தோ அரச குடும்பத்தில் இருந்தோ நாம் இந்த பயணத்தை ஆரம்பிக்கவில்லை வாழ்வே சூன்யமாக்கப்பட்ட ஓர் அவல சமூகத்திலிருந்து எழுந்து வந்து அகதி என்ற மூன்று எழுத்தை துடைக்க வேண்டும் என்று புனித நோக்கத்தில் புறப்பட்டவர்கள் நாங்கள் அதுவும் அகதி கொட்டலில் இருந்து எமது பயணம் ஆரம்பித்தது பத்தொன்பது வருட பாராளுமன்ற வாழ்விலே எத்தனையோ பொய் குற்றச்சாட்டுகளும் அபாண்டங்களும் புனைகதைகளும் என் மீது சுமத்தப்பட்ட போதும் எந்த ஒரு குற்றச்சாட்டும் இதுவரை விசாரிக்கப்படவில்லை நிரூபிக்கப்படவில்லை எனினும் அந்த குற்றச்சாட்டுகளில் எந்த ஒரு உண்மையும் இருக்கவில்லை அதேபோன்று இன்னும் நீதி வாழ்கின்றது என நாம் எல்லோரும் நம்பினார் இனியும் எந்த ஒரு குற்றச்சாட்டையும் நிரூபிக்க முடியாது தண்டனை வழங்க முடியாது இந்த குற்றச்சாட்டுகள் அனைத்தும் காழ்ப்புணர்ச்சியிலும் என் மீதான எழுச்சியிலும் எம்மை அடக்க வேண்டுமென்ற இளி நோக்கிலும் சுமத்தப்படுகின்றன நான் இதுவரை ஒரு ரூபாவேனும் அரச பணத்தை கையாடியது இல்லை ஒரு கோப்பை தேநீரோ ஒரு குவளை தண்ணீரோ கராமாக பருகியதும் இல்லை உண்டதும் இல்லை இஸ்லாமிய வழிமுறையில் வாழ்ந்து வருபவன் நான் எனவே தான் எத்தனை தடைகள் வந்த போதும் எமது அரசியல் பயணத்திற்கும் மக்கள் பயணத்துக்கும் இறைவன் உதவி வருகின்றான் தொடர்ந்தும் அந்த உதவி எமக்கு இருக்கும் என்பதில் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கின்றோம் நாம் எவருக்கும் அநீதி இழைத்ததில்லை இங்கு செய்ததில்லை நல்லதே செய்கின்றோம் நேர்மையாக செயலாற்றி இருக்கின்றோம் இந்துக்கள் பௌத்தர்கள் முஸ்லீம்கள் கத்தோலிக்கர்கள் என்ற பாகுபாடின்றி பணியாற்றி இருக்கின்றோம் முல்லைத்தீவுக்கு நான் முதல் முறையாக சென்ற போது கடற்புலிகளின் தலைவன் சூசியை சந்திக்க வேண்டும் என்று கோரப்பட்டேன் தனியாக என்னை அழைத்து சென்றனர் சுனாமியால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவுமாறு அங்கே கேட்கப்பட்டேன் உடனடியாக வந்து அரச உயர் மட்டத்தை சந்தித்து கட்டுமான பணிகளுக்கும் மக்களின் நல்வாழ்வுக்காகவும் உதவினேன் அதே போன்று இறுதி யுத்தத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மூன்று லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட தமிழ் மக்களுக்கு என்னாலான அத்தனை உதவிகளையும் செய்திருக்கின்றேன் அது மாத்திரமின்றி தஞ்சமடைந்திருந்த மக்களை தேர்தல் ஒன்றுக்காக சுமார் ஐநூறு பஸ்களில் அரசின் உதவியுடன் வாக்களிக்க கொண்டு சென்று அவர்களின் வாக்குரிமையை நிலைநாட்டியிருக்கின்றேன் தற்போதைய ஜனாதிபதியின் சகோதரரான முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ முன்னாள் அமைச்சர் வசில் ராஜபக்ஷ ஆகியோரின் ஆதரவுடனும் அனுசரணையுடனுமே இந்த நடவடிக்கை எனது அமைச்சர் மூலம் மேற்கொண்டோம் அதேபோன்றுதான் கடந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் புத்தளத்தில் அகதிகளாக இருக்கும் வடமாகாண அகதிகள் சுமார் பன்னிரண்டாயிரம் வாக்காளர்களை இருநூற்றி இலங்கை போக்குவரத்து சபைக்கு சொந்தமான பஸ்களில் நீண்டகால இடம்பெயர்ந்தோருக்கான மீள்குடியேற்ற அமைச்சின் உதவியுடன் வடக்கில் வாக்களிக்க ஏற்பாடு செய்தோம் புத்தளத்தில் வாழும் அந்த இடம்பெயர்ந்த வாக்காளர்கள் வடமாகாணத்தில் உள்ள தமது பிரதேசங்களுக்கு வாக்களிக்க சென்ற போது இடையிலே ஓயாமடுவில் அவர்களின் வாகனங்கள் மீது துப்பாக்கி பிரயோகம் மேற்கொள்ளப்பட்டது எனினும் அந்த தடைகளையும் மீறி வாக்களித்துவிட்டு மீண்டும் அவர்கள் திரும்பிய போது இடைநடுவிலே வாகனங்கள் மீது சரமாரியாக கல்வீச்சு தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டன ஜனநாயகத்தின் மீதான இந்த வாக்குரிமையை தடுக்க சிலர் முயற்சிகளை மேற்கொண்டனர் இவர்களை அங்கு வாக்களிக்க அழைத்து செல்லும் அனுமதியே பிரதமரிடம் பெற்றிருந்தோம் நிதி அமைச்சரமும் பெற்றிருந்தோம் தேர்தல் ஆணைக்குழுவிடம் தெரியப்படுத்தியிருந்தோம் எனினும் இப்போது இதனை வைத்து இலத்தரணியல் ஊடகங்கள் என் மீது சேற்றை வாரி வீசுகின்றனர் என ரிசாத் பதியுதீன் தெரிவித்துள்ளார் இறுதி மூச்சு இருக்கும் வரை அரசியலில் இருந்து ஓய்வு பெறப்போவதில்லை என்று முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா தெரிவித்துள்ளார் புலனறுவையில் அவருக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த வரவேற்பு நிகழ்வொன்றில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றிய போதே மேற்கண்டவாறு கூறியுள்ளார் ஜனாதிபதிக்கான பதவிக்காலம் முடிவடைந்த பின்னர் எனது அரசியல் வாழ்க்கையில் முடிவடைந்து விட்டது என சிலர் நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவ்வாறு இல்லை நான் மீண்டும் அரசியலில் அவதாரம் எடுப்பேன் எனது அரசியல் வாழ்க்கை இன்னும் முடியவில்லை அரசியலில் மீண்டும் வருவேன் எனது இறுதி மூச்சு இருக்கும் வரை நாட்டிற்கும் நாட்டு மக்களுக்கும் தொடர்ந்து சேவை செய்வேன் என முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன தெரிவித்துள்ளார் தட்டிக் கொடுக்கும் மனப்பக்குவம் உள்ளவர்கள் தான் நாட்டில் நல்ல தலைவர்களாக இருப்பார்கள் என நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஞா ஸ்ரீநிசன் தெரிவித்துள்ளார் மகளடி தீவு சரஸ்வதி மகா வித்யாலயத்தில் இடம்பெற்ற பரிசளிப்பு நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றிய போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் தட்டிக் கொடுக்கும் மனப்பக்குவம் உள்ளவர்கள் சமூகத்தில் உருவாக்கப்பட வேண்டும் அவ்வாறு தட்டிக் கொடுக்கும் மனப்பாங்கு உள்ளவர்களே நல்ல தலைவர்களாக இருக்க முடியும் இவர்களிடத்தில்
பாடசாலைகளில் உருவாக்கப்படும் மாணவர்கள் அனைவரும் நச்சுத்தனை கொண்ட மாணவர்களாக உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்றும் நசரீனேசன் தெரிவித்துள்ளாா்